，野猪究竟有多可怕？你见过可以单挑老虎的猪吗？你知道野猪一口咬下去的力量有多恐怖吗？你知道吗？在动物界，野猪其实与狮子、老虎一样，也属于大型野兽。它们其实是一种破坏性极强的凶猛动物，在全世界，单是野猪的种类就超过了几十种，其中有一些野猪的体型甚至都可以与狮子、老虎这种大型野兽比肩，非常威猛。每当夜幕降临，规模庞大的野猪群就会出门觅食。在这期间，即便是老虎这种大型野兽，也不敢轻易的去招惹它们。今天这期视频，黑兔给各位领导找出了世界上体型最大、最凶猛的八种野猪，带各位领导一起认识一下这些低调的猛兽。大家好，我是黑兔，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑兔个霸气鼓励，谢谢。好，第八个西端。这是一种分布于中美洲和南美洲的一种类似猪的有蹄类哺乳动物。之所以说它类似猪，是因为这个家伙虽然看上去像猪，但实际上它并不是猪科动物。西湍就是西湍科的动物，不过在当地人们也都普遍把这种动物称为野猪。成年的西湍体长最长可以达到 1.3 米，体重可以达到80斤。这个家伙外表看上去虽然并没有多可怕，但实际上却是一个颇为凶猛的家伙。西湍与大多数野猪一样，同属于杂食性动物，它们的食物主要以植物为主。有时候也会捕食一些小动物，在西湍的嘴里长有尖锐锋利的犬齿。它们的这种獠牙与大多数野猪不同，西湍的獠牙短而直，而绝大多数的野猪獠牙都是比较长而弯曲的。这种短而直的獠牙可以帮助它们更容易的刺进或压碎各种坚硬的物体，杀伤力相对较强。这些犬齿正是西湍最强有力的攻击性武器。除了獠牙，在它们的背部还长有能够分泌刺鼻液体的臭腺。每当遇到敌人，它们就会利用背部的臭腺向外排出刺鼻的液体进行驱赶。同时还能够通过气味召集其他的西湍，一起对敌人进行反击。最可怕的一点就在于，虽然他们并不会主动向人类发起攻击，但如果一旦受惊，他们就会利用嘴里那锋利的犬齿对我们进行疯狂的撕咬。如果不幸遇到一群暴躁的西湍，很有可能会有致命的危险。好，第七个，鹿豚，这是一种长相相当可怕的猪科动物，它们分布于印度尼西亚。多数都栖息在一些热带雨林中，以及活动在一些沼泽地附近。鹿豚最明显的特征就是它们头部的四枚獠牙。仔细观察，你会发现它们鼻子上方的獠牙是从脸上长出来的，而并不是嘴里。实际上，脸部突出的这两枚獠牙与嘴巴里突出的獠牙一样，都是从嘴里长出来的。由于特殊的身体构造，导致它们的上獠牙会向上生长，最终穿透了脸部，才导致变成这副模样的。这种现象仅发生在雄性鹿豚的身上，雌性则不会出现这种现象。它们的上獠牙主要用于防御，下獠牙才是它们的攻击性武器。这种长相奇特的动物仅分布于印度尼西亚的苏拉维西岛附近，并且数量稀少，极其罕见。成年的鹿豚体长可以达到一米以上，肩高可达八十厘米，体重最重可达两百斤。看上去虽然比较笨重，但实际上它们非常灵活。鹿豚的奔跑速度很快，它们可以以每小时四十多公里的速度奔跑，并且还具备游泳的能力。他们有时会游过岛与岛之间的海峡，到其他岛上寻找食物。在他们的栖息地内，这家伙几乎没有天敌。他们与绝大多数的野猪一样，也是杂食性，主要以一些植物以及小型动物为食。对了，再有就是鹿豚的獠牙会持续生长，在这个过程中，他们如果不磨牙，则有可能会被自己的牙齿穿透自己的头骨，从而自己杀死自己，非常危险。好，第六个，油猪。这是一种生活在非洲大陆的野猪，共有两个物种，一个是非洲油猪，另一个是荒漠油猪。非洲油猪喜欢相对温暖的气候，而荒漠油猪则更适合极端干旱的环境。两者的整体特征都大致相同。从它们的栖息地不难看出，油猪绝对算得上是一个足够凶猛并且生存能力很强的物种。要知道，在非洲有狮子、豹子、土狼等等各种肉食性野兽。油猪与这些食肉野兽生活在同一块大陆，自然也避免不了经常要与这些食肉野兽碰面。如果没有一套抵御敌害的技能，是很难在这里生存下去的。成年的油猪体长可达 1.5 米，身高可达 0.85 米，体重可达300斤。它们的嘴里长有四颗巨大且锋利的獠牙。这家伙的上獠牙最长可达64厘米，并且向两侧弯曲。嘴里巨大的獠牙就是油猪最具杀伤性的武器。像一些经验不足的豹子，在捕杀油猪的时候，随时都有可能被油猪的大獠牙刺伤，甚至刺死。即便是狮子，有时候也会被油猪的獠牙刺得遍体鳞伤。再加上这家伙本身就是一种好斗的动物，大体型，够凶猛，并且防御性还强，所以多数情况下，不到万不得已，非洲大陆上的食肉野兽并不会轻易的去猎杀油猪。对了，再有就是油猪还是世界上唯一一种能够在树叶没有水的情况下，依旧能够存活的猪，生存能力极强。第五个，红河野猪，红河野猪也被称为西非丛林猪，这种猪分布于撒哈拉以南地区的西部和中部。
，它们通常喜欢栖息在雨林或者沼泽地区。这种猪的体长可达 1.5 米，体重接近300斤。它们最明显的特征就是颜色。红河野猪的毛色比较丰富。体色变异较大，与其他的野猪相比，相对容易分辨。这个家伙看上去貌似对我们构不成什么威胁，但千万不要忘了，它是野猪。红河野猪的性情凶猛，具备很强的冲击力，并且在它们的嘴里同样也长有发达的犬齿。作为杂食动物，在野外除了吃一些农作物以及植物，它们偶尔也会去捕杀其他的小动物。在发起攻击的时候，红河野猪会同时按下额头，利用它们的獠牙对着敌人的头部猛刺撞击。虽然绝大多数情况下，他们并不会主动攻击人类，但当他们走投无路或者受伤的时候，极有可能会鼓起勇气对敌人玩命的发起攻击。这主要就是针对捕杀他们的猎人或者其他掠食性动物。他们的天敌主要就是人类，其次就是豹子、狮子以及斑鬣狗这些掠食性野兽。好，第四个假面野猪，这是一种生活在东非和南部非洲森林里的一种野猪，它与上面的红河野猪同属于非洲野猪属。成年的假面野猪体长可达 1.5 米，体重可达300斤。雄性假面野猪的嘴里也长有非常锋利的犬齿。这种猪昼伏夜出，白天通常都躲在一些草丛中睡觉，到了夜晚才会群体出动觅食。它们的性情非常凶猛，在觅食期间，它们会利用自己的面具和大声的噪音威胁不如它们领地的其他动物。如果人类在这期间不小心踏入到它们的领地，很有可能会引来多达十几头假面野猪的群体围攻，非常危险。它们主要以植物的根基、种子和一些坚果为食，有时候也会捕食鸟类以及一些小型动物，特别是农作物。在非洲当地，这种野猪对农作物具有很强的破坏性，它们经常会破坏人类种植的土豆、玉米以及蔬菜，给当地农业带来很大的困扰。也正是因此，这种猪在当地被允许猎杀，特别是在南部非洲，当地人还专门组织定期捕杀这种野猪，以减少对农作物的损坏。好，第三个须猪。这是一种分布于苏门答腊岛和婆罗洲的一种野猪。须猪最明显的特征就是头大身小，脸上长有独特的白色毛发，看上去像是长着胡子一样。也正是因此，人们才将其称为须猪。须猪的头体长度最长可达 1.5 米以上，体重可达300斤以上。它们经常活动在一些热带雨林和红树林附近，属于群居动物。一般情况下，它们多数都是集群活动。须猪群的数量最高可以达到200只以上，一起活动，规模相当庞大。作为杂食性动物，它们的食物与绝大多数的野猪一样，都是以植物和小型动物为食。但由于须猪的栖息地距离海岸相对较近，有时候它们也会出现在海岸沿线，寻找死去的鱼为食。更让人意外的是，据观察发现，须猪经常会跟随当地的猕猴一起活动，主要目的就是为了在猕猴摘果子的时候吃猴子掉在地上的果实。毕竟须猪这个大家伙上不了树，想要吃上新鲜的果子，跟随猴子无疑是最佳的选择。再有就是须猪的危险程度，虽然它并不属于掠食性野兽，但它真有可能给我们带来致命的伤害，因为须猪的嘴里也长有尖锐的獠牙，在遇到威胁时，极有可能会奋力反击。要知道，野猪有很大的蛮力，在野外如果被它用力撞一下，对于人类来说是相当危险的。第二个，欧亚野猪，欧亚野猪其实就是我们最常见到的野猪。这种猪原产于欧亚大陆，它是世界上分布最广的哺乳动物之一，也是分布最广的猪型动物。在全世界，欧亚野猪共分为二十个亚种，其中体型最大的一个亚种是乌苏里野猪。这种猪的体型庞大，它的体长可达两米以上，体重最重可达五百斤以上。随着地区不同，它们的体型大小也会有所差异。欧亚野猪的环境适应性极强，它们可以生活在干旱的半沙漠地区，也可以生活在热带雨林地区。这个家伙的食性很广，在野外只要是能吃的东西，它们几乎都吃。再有就是它们的凶猛程度，多数人可能很难相信，野猪也具备杀死老虎的能力。你知道吗？成年的大型欧亚野猪的表皮非常坚硬，它的鬃毛和表皮上都涂有凝固的松脂。野猪在外活动的时候，遇到松树后就会将身体靠在松树上蹭，目的就是为了让树上的松脂粘合在自己的鬃毛和皮肤上。等这些松脂在身体上凝固后，就可以帮野猪抵挡蚊虫的叮咬。也可以用来抵御大型野兽的袭击。随着时间越长，身上的松脂越厚，防御性也就越强。据说有些体型较大的野猪，猎人用猎枪也射不透。再有就是，之所以说它有能力干掉老虎，主要就是借助于它自身极强的防御性以及巨大的体型。要知道，一些成年的大野猪的体型甚至都能够赶得上老虎。虽然绝大多数情况下都是老虎猎杀野猪，但确实有极少数的情况，野猪出于自卫也能够将老虎反杀。在野外，多数情况下，老虎是不会轻易去招惹这些体型较大的野猪的。好，第一个大林猪，大林猪也叫巨型森林猪，它是猪科中体型最大的野生成员。这种野猪原产于非洲，主要都栖息在中非的一些山地森林中。它的体长最长可达 2.1 米，肩高可达 1.1 米。
体重最重可达550斤以上，整体体型甚至比一些雌性狮子还要大。这个家伙的脾气相当暴躁，他们群体之间具有很强的领地性。一旦有其他动物靠近他们的领地，大灵猪就会被激怒，发怒时，他们颈部的鬃毛就会竖立起来，做好随时进攻的准备。在他们的嘴里长有长达30厘米的獠牙，这些獠牙非常坚固且锋利。在发起攻击的时候，他们会从大约20多米开外的距离进行冲刺，利用头部狠狠地撞击敌人。这对于人类来说是非常致命的。与其他野猪不同的是，雄性大灵猪有时候会在没有任何警告的情况下突然发起攻击。也就是说，即便我们不主动招惹它们，这个家伙也有可能会主动向我们发起攻击。之所以会发生这种情况，可能是雄性大灵猪为了保护它们的幼崽，才会主动攻击周围一些可能威胁到它们的人或动物。对了，再有就是这个大家伙是一种以植物为主食的食草动物，虽然有时候也吃腐肉，但是它们的绝大多数食物来源都是吃草。还有就是，他们有一个非常特别的习惯：大灵猪群在排便的时候，会有一个固定的地点，猪群会统一将粪便排放到同一个地方，非常讲究。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑土点个赞，谢谢。恶雀鳝究竟有多可怕？你见过会吃人的鲶鱼吗？你知道亚马逊河里的食人鱼究竟有多恐怖吗？你知道吗？在全世界，人类已知的鱼类种类就已经超过了三万多种。然而，当我们一提起最致命的、最可怕的鱼类时，多数人第一时间都会想到鲨鱼这种生活在海里的鱼。但事实上，除了大海里的咸水鱼类，在一些河流或湖泊这些淡水中，也潜伏着很多种非常危险且致命的杀手鱼。相比深海里的鱼类，其实这些淡水鱼对人类来说危险性可能要更高，因为它们距离人类更近。今天这期视频，黑兔给各位领导找出了世界上最凶猛的十一种淡水鱼类，带各位领导一起认识一下这些河流怪物。大家好，我是黑兔，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑兔个霸气鼓励，谢谢。好，第十一个巨骨舌鱼，这是一种原产于亚马逊河的一种大型淡水鱼，它是南美洲体型最大的淡水鱼之一。巨骨舌鱼的体长最长可达4米以上，体重可达400斤以上。它们多数仅分布于亚马逊河流域，主要以河里的小鱼为食，有时候也会捕食蛇、乌龟、青蛙，甚至小型的鳄鱼。巨骨舌鱼最危险的地方，主要就在于它们的尾巴。这个家伙体型大，并且具有非常强劲的蛮力，它们可以将自己的尾巴当做武器，通过甩尾去攻击敌人。它的尾部杀伤力极强，力量足以将一个人类壮汉的骨头击碎，非常可怕。更可怕的是，这个家伙还可以跃出水面，向岸边的猎物发起攻击。巨骨舌鱼的弹跳力很强，在野外有时候也会跃出水面捕食。所以说，在亚马逊河流域，即使在岸边，也有可能被河里的鱼类袭击。对了，再有就是巨骨舌鱼是一种呼吸空气的鱼，由于特殊的身体构造，它们每隔五到十五分钟就会浮出水面呼吸空气，以补充自身所需要的氧气。再有就是它们的寿命可达二十年。好，第十个鳄雀鳝。这是一种危害性极强的大型凶猛鱼类，在我们国家，这种鱼属于外来入侵物种，危害性极强。鳄雀鳝也叫福鳄，这种鱼原产于北美洲，是北美地区特有的一种大型食肉鱼类。这个家伙其实在白垩纪早期就已经出现在地球上了，距今它们已经在地球上生活了至少一亿多年，属于一种原始鱼类。鳄雀鳝是北美地区七种鳝鱼中体型最大的一种，它的体长最长可达三米，体重最重可达三百斤。一眼看上去不难看出，这个家伙长着一个酷似鳄鱼的嘴巴，满嘴锋利的牙齿看上去非常凶猛。也正是因此，它才被称为鳄雀鳝。这种鱼是一种贪婪的伏击掠食者，它们看上去貌似行动迟缓，但实际上是一种非常凶猛的捕食者。在水中，无论是鱼类、龟类，或者漂浮在水面上的水禽类，以及其他的小型哺乳动物，但凡是鳄雀鳝能够着的地方，它几乎都会攻击。只要是水里的活物，能吃的它几乎通吃。这种鱼对天然水域具有极强的破坏性，而且鳄雀鳝产下的卵含有剧毒，在一些河流或者湖泊中，它们几乎没有天敌，并且它们的寿命最高可达75年。大体型、不挑食、够凶猛，再加上寿命长，这些特征加起来，足以对一些河流或湖泊等淡水生态系统带来灭顶之灾，非常可怕。好，第九个巨型水虎鱼。巨型水虎鱼，也就是非洲虎鱼，这是一种分布在非洲刚果河的掠食性鱼类。非洲虎鱼的外观非常可怕，它的体长可达 1.5 米以上，体重可达100斤以上。这个家伙的嘴里长有尖锐且锋利的牙齿，撕咬能力极强。它们可以吃掉跟自己体型差不多的猎物。有时候，巨型水虎鱼群也会对鳄鱼发起攻击，非常凶猛。它们的攻击速度非常快，并且多数还是群体捕猎。对比亚马逊河里的红腹食人鱼，巨型水虎鱼要可怕得多。它们拥有食人鱼的凶猛程度，也具备大型凶猛鱼类的体型。巨大的体型可以使它们能够猎杀很多比自己体型大的猎物。但就是这么一个无论看上去还是听上去都极度可怕的鱼，在当地却经常变成人类的盘中餐。因为非洲虎鱼是当地人最重要的食物和收入来
。好，第八个，欧洲年。欧洲年也叫欧洲六虚年，这是一种分布于欧洲中部和东部的一种大型鱼类。欧洲年的最大体长可达三米以上，最大体重可达四百斤。它是欧洲地区最大的淡水鱼之一。这个家伙的大嘴里长有上百颗小牙齿，它们主要以一些环节动物、昆虫以及其他鱼类为食。这个大家伙也是一种非常可怕的鱼类，它们除了猎杀其他鱼类，有时候也会自相残杀。在极少数情况下，欧洲年也会出现攻击人类的情况发生，非常危险。再有就是它们的寿命可达五十年以上。好，第七个巨鳖，巨鳖也被称为老鹰鸭嘴和木瓜鱼，这是一种分布于南亚地区的一种大鱼，在我们国家的怒江、澜沧江以及沅江水系都有分布。巨鳖是一种大型鱼类，它的体长可达两米，体重超过了一百斤。它们主要都在一些湍急的河流中生存。这种鱼虽然看上去好像并不是很凶猛，但当它们露出嘴里那尖锐、粗壮像钉子一样的牙齿时，就不由得让人毛骨悚然了。没错，正如它的外表一样，巨鳖是一种非常可怕的鱼类。在云南当地，传说巨鳖会利用自己扁平的身形隐藏在河边，目的是为了等待去河边玩耍的儿童靠近。一旦有机会，巨鳖就会将儿童咬住，拖下水吃掉。这种情况，但是听起来就非常恐怖，但在印度却是真真切切发生的事。在印度的恒河里，也有巨鳖的身影。印度人每年都会有很多信徒将一些死去的人类尸体抛入到恒河里，然而这些尸体就会成为巨鳖的食物。第六个，尼罗尖吻鲈，这个家伙的称号就有点多了。除了叫尼罗尖吻鲈，它还被称为龙背金刚和西非战神。这种鱼因其体型巨大，性情凶猛，因此也被列为入侵物种。尼罗尖吻鲈的体长可达两米，体重最重可达四百斤，主要都分布于非洲地区。与其他的大型鱼类一样，尼罗尖吻鲈也是以一些鱼类和浮游动物为食。这种鱼的可怕之处其实并没有威胁到人类，它们威胁到的而是其他鱼类。在上世纪五十年代，人们将尼罗尖吻鲈引入到东非的维多利亚湖。短短过了三十年的时间，维多利亚湖里原本的数百种鱼类都被。尼罗尖吻鲈赶尽杀绝，超过两百多种当地特有的鱼类直接从地区上消失。由于当时人们对物种入侵的认识不够重视，才导致上百种鱼类惨遭灭门。此次事件发生后，在世界上的很多地方都有规定，严令禁止出售以及喂养这种鱼，以免对生态链带来毁灭性的伤害。好，第五个，巨型淡水黄鲷鱼。这种黄鲷鱼是世界上体型最大的淡水鱼之一，它们活动在东南亚和婆罗洲的大河流的河口。二零二二年六月，柬埔寨渔民在湄公河曾捕获到一条体长全长四米、重达六百斤的淡水黄鲷鱼。之前也有美国的生物学家捕获到过体长四米以上的标本。总之，这种鱼的体型非常大，它的身体结构与普通的黄鲷鱼差不多，除了大小不同，大致都一样。巨型淡水黄鲷鱼并不具备太强的攻击性，但它尾部的刺上被毒液包裹，并且其硬度强大到可以刺穿骨头。虽然它并不会主动对人类发起攻击，但如果一旦被激怒，不小心被它的尾部刺到，也是非常致命的。像这种巨型淡水黄鲷鱼的尾部的刺，可以直接刺穿我们的身体，非常可怕。好，第四个，白斑狗鱼，这是一种大型凶猛的肉食性鱼类。白斑狗鱼也叫北梭子鱼，这种鱼多数都分布于北美洲以及欧亚大陆，在我们国家的新疆地区也有分布。成年的白斑狗鱼的体长最长可达 1.5 米，体重最重可达50斤以上。这种鱼食量很大，非常贪吃，并且还是肉食性。它们是淡水鱼中生性最粗暴的一种肉食鱼。它们的食物除了鱼类，还包括蛙类、蛇类、鼠类，甚至野鸭，都有可能被这种白斑狗鱼猎杀。在它们的嘴里长有锋利的锥形牙齿，在捕食猎物的时候，嘴巴可以向外伸出，利用嘴里的锥形牙齿将猎物死死地拖挂住。如果还有剩余的食物没有吃完，白斑狗鱼也会利用自己的牙齿将没有吃完的食物挂在牙齿上打包带走。一条成年的白斑狗鱼一次性就可以吞噬掉自身体重百分之二十的食物。再有就是这种鱼在小时候就具备凶猛残暴的特性，当它们的体长长到五到七厘米的时候，就可以依靠自己凶猛的性格与特征去捕食其他鱼类。在这个阶段，它们还会出现自相残食的现象。非常可怕。好，第三个吸血鬼鱼，这种鱼要比食人鱼更可怕，因为它与亚马逊河里的食人鱼栖息地相同，并且还是以食人鱼为主食的凶猛鱼类。吸血鬼鱼的下颚处长着两根长达十厘米的尖锐獠牙，它们的体长最长可达一米以上，体重可达三十斤以上。嘴里的獠牙，但是看上去就非常恐怖。这两根獠牙的主要作用就是用于刺穿猎物。一些体型巨大的吸血鬼鱼也可以轻松的刺穿我们的手掌。这种鱼通常都活动在一些水流湍急的河流底部，它们有扇形的尾鳍，可以适应在湍急的水流中游动，在一些溪流中或者水坝、瀑布和急流的底部都有可能发现它们的身影。第二个，电鳗。电鳗的可怕程度其实远在我们的意料之外，你知道吗？生活在亚马逊河流域的电鳗是放电能力最强的一种淡水鱼类，它一次性向外输出的电压就可以高达三百到八百伏，这足以将一个成年壮汉瞬间电晕在水中。它之所以被列为地球上最令人恐惧的淡水
，燕曼行动迟缓，体长可达两米以上，体重可达四十斤，身体呈圆柱形，看上去与一些鳗鱼比较接近。多数情况下，它们都游动在浑浊的河流底部。这个家伙除了人类，几乎没有任何天敌，即便是鳄鱼也不是电鳗的对手。如果是人类，在水中距离电鳗三到六米的范围内，就有可能被电鳗的强大电流击晕。在亚马逊河中，一旦被电鳗击晕，后果是非常可怕的。除了有可能被淹死、迎面而来的，还有亚马逊河里各种致命的生物威胁，比如寄生年和食人鱼，甚至亚马逊森染，非常可怕。好、哦，第一个红腹水虎鱼，水虎鱼也就是生活在亚马逊流域的食人鱼，在全世界，食人鱼的品种其实有很多，比较具有代表性的就是亚马逊流域的红腹食人鲳，这是一种长有锋利牙齿的棘鳏鱼类，它是亚马逊流域最臭名昭著的动物之一。在巴西，曾有人目睹过一群水虎鱼在短短数秒内将一头牛撕成碎片的可怕景象。这种鱼的咬力非常惊人，它们长有三角形的牙齿，非常锋利，能够轻易地将猎物撕裂。被水虎鱼群攻击到的猎物，通常都会被它们啃食到只剩下一堆白骨，非常可怕。红腹食鱼的标准长度可达50厘米，体重可达8斤左右。它们通常都是群体活动，每当遇到猎物时，就会启用轮流攻击的作战方式对猎物进行猎杀。这种鱼非常残忍，它们会先选择猎物的尾巴和眼睛进行攻击，等猎物丧失逃跑能力之后，再蜂拥而上将其撕碎吃掉。红腹水虎鱼的咬合力非常大，它们可以轻易地咬穿牛皮和硬邦邦的木板，甚至能够把钢制的钓鱼钩一口咬断。由此可见，这家伙绝对足够可怕。更可怕的是，它们的鱼群规模非常庞大，少则几百条，多则上千条聚集在一起。在亚马逊河里，除了电鳗，它们几乎敢于攻击绝大多数的动物，非常可怕。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。你知道世界上毒性最强的动物是什么吗？你见过一滴毒液就足以毒死几十头大象的动物吗？一提起剧毒动物，相信多数人第一时间都会想到毒蛇、蜘蛛这种标志性毒物。但实际上，除了这些，世界上还有很多种我们从未见过，甚至从未听说过的剧毒生物。它们的体型不大，游走在各种隐秘的角落。如果一不小心被这些毒物伤到，极有可能会给我们带来致命的威胁。今天这期视频，黑兔给各位领导找出了世界上毒性最强的八种动物，带各位领导一起认识一下这些剧毒生物。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第八个，金色箭毒蛙。金色箭毒蛙也叫金箭蛙，这是一种分布于哥伦比亚热带雨林的一种特有的箭毒蛙。这种金色箭毒蛙的体型很小，成年后的金箭蛙体重也就在三十克左右，身长大约在五厘米左右。尽管体型不大，但这个小家伙可能是地球上毒性最强的脊椎动物。在所有的箭毒蛙中，这种金色的箭毒蛙是毒性最强的，它的毒性要比普通的箭毒蛙强20倍。在金箭蛙的皮肤腺体中，会向外分泌出一种致命的生物碱蝙蝠鱼毒素，这种毒素主要都存在于它们的皮肤上，触碰就有可能中毒甚至死亡。一只成年的金箭蛙身上所携带的毒素约为两毫克左右，这听起来可能并没有多可怕，但就是这两毫克的毒液就足以杀死上万只老鼠或者多达两头非洲象。如果换作人类，仅需 0.2 毫克的金箭蛙毒素就足以致死，非常可怕。在野外，成年的金箭蛙可能没有天敌，因为它的毒性过于强烈，以至于几乎没有动物敢捕食它们。但即便是这样，它们的数量也到了濒临灭绝的状态。主要原因就是因为栖息地遭到破坏，才导致非常稀缺。好，第七个，玉螺。玉螺也就是我们熟知的鸡心螺，这是一种主要生活在热带海域的一种螺类。这种海螺的主要特征就是外表看上去很像鸡的心脏或者芋头。玉螺的种类繁多，在全世界有多达500多种不同种类的玉螺。这个家伙看上去貌似人畜无害，但实际上却是一个杀人于无形的剧毒生物。在玉螺的尖端部分长有一颗细小的毒刺，这根毒刺可以向外喷射毒液，这种毒液被称为玉螺毒素。体型越大的玉螺，毒性也就越强。除了玉螺毒素，其中一些玉螺还携带有河豚毒素，非常致命。一只玉螺所产生的毒液就足以杀死十个成年人。更恐怖的是，如果被这个家伙的毒刺刺伤，第一时间我们并不会感到疼痛，因为在玉螺的毒素中携带有一种阻断神经系统传递信息的化合物。这种化合物会麻痹我们的神经，导致我们在中毒后无法第一时间向外传递信息。这也是最可怕的一点，因为被它刺伤后，由于玉螺毒素中含有镇痛成分，导致受害者即便在死亡之前也不会感到特别痛苦，会使中毒者非常平静的丧命，非常可怕。好，第六个，悉尼漏斗网蜘蛛，它是世界上毒性最强的蜘蛛。悉尼漏斗网蜘蛛是一种原产于澳大利亚东部的一种大型蜘蛛。这种蜘蛛的体长可达5厘米以上，一条腿的长度可以达到6厘米以上。相比其他蜘蛛，这个家伙的体型已经算很大了。
。这种蜘蛛主要都分布在悉尼附近，通常都活动在一些潮湿的环境里。在解毒剂没有研制出前，这种蜘蛛曾一度是当地人的噩梦，因为这个家伙不但毒性极强，而且它们的性情也极其凶猛。当遇到威胁时，它们并不会像其他的蜘蛛那样转身逃跑。一旦遇到威胁，这个家伙会变得极具攻击性。在发起攻击时，它还会跳跃起来，利用毒牙死死地咬住敌人，并且一次性向外注入体内所有的毒液，而且还会接二连三地反复对敌人发起攻击。被这个家伙咬伤后，如果不在第一时间得到救治，最快仅需十五分钟就可以使一个成年人类窒息而亡。再有就是悉尼罗德网蜘蛛的毒液，对灵长类动物特别有效，也就是说，它们的这种毒液放到灵长类动物的身上，毒性会变得极强。然而，其他的哺乳动物对这种毒液则有一定的抵抗力。也就是说，他们对人类来说是非常致命的。好，第五个，以色列金蝎，它是地球上人类已知毒性最强的蝎子。以色列金蝎也叫巴勒斯坦毒蝎，这种蝎子多数都分布于北非到中东地区，主要都生活在以色列和远东的一些干旱沙漠以及灌木丛地区。以色列金蝎的体长可达5厘米，整体呈黄褐色，看上去与普通的蝎子无异，但就是这么一个小家伙，依然能够威胁到我们的生命，你知道吗？以色列金蝎的毒液是一种强效的神经毒素混合物，被它蛰到会非常的痛苦。虽然它的毒液剂量并不会轻易杀死一个健康的成年人类，但如果换作是儿童或者老人以及身体较弱的人，仍有致命的危险。这种蝎子最致命的地方就在于它凶猛的性格，你知道吗？这家伙的体型虽然不大，却极具侵略性。一旦有人打扰到以色列金蝎，他们就会将毒刺举起来，然后不断的向敌人发起攻击。每蛰一次就会向外释放出毒液，如果连续被它蛰伤多次，也会有致命的危险。非常可怕。对了，再有就是它们的毒刺，这种蝎子的毒牙强大到足以穿透人类的指甲，一旦被它蛰伤，轻者抽搐瘫痪，重者心跳停止，甚至呼吸衰竭，非常可怕。好，第四个，毒鼬，毒鼬也被称为石鱼，这种鱼主要都分布于印度洋至太平洋地区，它是一种底栖鱼类，通常都活动在一些热带海岸的海底或岩礁下。毒鼬的外形奇特，看上去就像是海底的一块石头，并不起眼。他们借助自己独特的外形，经常会将自己伪装成海底的一块石头，趴在海底一动不动。这个家伙虽然不会主动袭击我们，但如果一个不小心踩到这种毒鼬，很有可能会给我们带来致命的威胁。毒鼬的背鳍上长有多达十几根尖锐的毒刺，这些毒刺的尖锐程度足以穿透我们的鞋底，并且刺入脚掌。当他们感觉受到威胁时，背上的毒刺就会竖立起来，并向外释放出致命的毒液。这种毒液对心血管和神经肌肉系统有影响，一旦被它刺伤，会感觉到极度疼痛。这种疼痛并不是一般的疼痛，毫不夸张地说，是可以致命的疼痛。除了疼痛，随即而来的就是恶心、呕吐、呼吸停止等等一系列致命症状，非常可怕。第三个，蓝环章鱼，这是一种体型不大，却是人类已知毒性最猛烈的有毒动物之一。蓝环章鱼是一种小型章鱼，它的体长也就在15厘米左右，多数都分布于日本与澳大利亚之间的太平洋海域的珊瑚礁中。这个小家伙最明显的特征就是身上蓝色的环，看上去非常漂亮且鲜艳。很多人都知道，颜色越是鲜艳的动物，越有可能携带剧毒。蓝环章鱼也不例外。这个家伙虽然体型不大，但对于人类来说，它们是一种非常危险且致命的剧毒生物。蓝环章鱼所产生的毒液内含有河豚毒素以及多种剧毒成分。它们的嘴巴虽然不大，但却可以轻易地咬穿潜水员的潜水衣。被这个小家伙咬到后，最快仅需短短的几分钟内就会导致死亡。最可怕的一点就在于，至今为止，对抗蓝环章鱼毒素的解毒剂仍没有被研制出来。也就是说，一旦被它咬伤，如果没有在短时间内接受有效的治疗，基本上是必死无疑。不过庆幸的是，它们并不会像其他的掠食性鱼类那样主动攻击人类。一般情况下，蓝环章鱼并不会主动向人类发起攻击，除非当它们感觉自己受到很大的威胁时，才会进行反击。当然，一旦被它咬到，中毒的过程也是非常恐怖的。要知道，蓝环章鱼所携带的河豚毒素会导致人体严重瘫痪。中毒后会使人在大脑保持清醒的状态下，身体却无法移动，甚至不能向外界呼喊、发出求救信号。整个过程会随着毒素的蔓延，直到呼吸停止，然后死亡，非常恐怖。好，第二个，内陆泰攀蛇，它是世界上人类已知毒性最强的陆栖蛇种。内陆泰攀蛇也被称为沙漠猛蛇，单听它这个名字就足以彰显出这种蛇的可怕程度。这种蛇主要都分布在澳大利亚中东部的半干旱地区，成蛇的体长可达两米，身体颜色多数都为深棕褐色。它们通常都喜欢栖身于一些洞穴或者石缝中，主要以一些鼠类、蛙类以及其他的一些小型哺乳动物为食。它之所以被认为是陆地上毒性最强的动物，主要就是出于这种蛇的毒液致死量。这个家伙一次性向外输出的毒液就足以杀死二十万只老鼠。如果换成人类，仅需一口的杀伤力就足以杀死至少一百个成年人类，非常可怕。这个家伙不但毒性极强，它还是一种攻击速度非常快的蛇。
。猎鹿太白蛇在发起攻击时，会将前半身竖立起来。然后利用极快的速度向对方发起攻击，这种速度快到我们用肉眼几乎都无法看见，并且在发起攻击的时候，他们往往都是一次性发起多次攻击，接连向对方的体内注入大量的致命毒液，其一次向外排出的毒液就能够在24小时之内毒死大约20吨的猎物。他们一次的排毒量最多就可以高达上百毫克，然而杀死两名成年人类仅仅需要一毫克毒液。更可怕的是，被它咬到后，短时间内身体就会瘫痪，导致无法正常移动，并且它的毒素中含有一种加速血液凝固的物质。如果血液凝固，即便是到了医院，也无法将氧气或者其他有机物输送进身体的各个部位，只能等待死亡。通常被它咬到后，仅需15到30分钟就会因呼吸衰竭而丧命，非常可怕。好，第一个箱形水母。它是地球上人类已知对人类毒性最强的生物，香型水母也叫海黄蜂。这种生物生活在澳大利亚的东北沿海水域，经常漂浮在昆士兰海岸的浅水区。由于其外形特别像一个箱子，所以被称为香型水母。这种水母的身上长有60多条触须，触须的长度可达3米。这些触须就是这种香型水母最致命的武器。在它的每一根触须上都布满了带有毒液的刺细胞，每一个刺细胞上都有一个肉眼看不见的毒针。这些毒针的毒性极大，毒液中包含有一种非常有效的神经毒素，稍微碰一下就会被这些毒刺伤到。一旦中毒，最短仅需要30秒就可以让中毒者一命呜呼。据说被这种香型水母蛰到的人，只有在被蛰后的短短几分钟内找到解药，才有可能挽回一命。如果超时，基本上是必死无疑。绝大多数被这种剧毒水母蛰到的人，基本上是毫无生还的可能，非常可怕。在澳大利亚，二十五年中死于香型水母毒素下的人约有六十人，而死于鲨鱼嘴下的人仅有十三人。由此可见，这个家伙的危险性有多大。香型水母最致命的一点，除了携带剧毒，再有就是它们的身体呈透明状，游动在水中很难被人发现。再加上一旦中毒，连抢救的时间都没有，相当危险。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。